Hallihallo, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letz zwischen letzten Mal und dieses Mal habe ich noch äh, zweimal das Schmetterlingsspiel gespielt, meine Sphäre Level verbraucht. Und das heißt, wir sind fertig, um weiterzugehen. Ein kleiner Tipp noch, falls ihr von hier wieder zurück wollt, an den Anfang des ähm, Makalania Walds, dann könnt ihr hier quasi durchgehen. Da kommt man quasi zum ersten Speicherpunkt am Anfang des Waldes, ohne dass man irgendwelchen Monstern begegnet. Das sind nur zwei Screens oder so. Das ist allerdings für uns nicht wirklich wichtig, weil wir wollen ja weitergehen. Vor allem auch Oaka hinterher. Und bevor wir noch mit Oaka reden, äh, gibt es hier noch einen anderen, den wir finden können. Hi there! Would you look at this? They always leave me behind. Oh, you want me to scratch you? There, good boy. <laughs> How'd you know what it wanted? Uh, I've always been able to tell how chocobos feel. Maybe I'd make a better chocobo breeder than chocobo knight, huh? Hey, what job do you see me doing? Hier könnten wir auswählen chocobo ritter oder chocobo pfleger. Wenn wir pfleger auswählen, können wir später dann in den äh, also in einem späteren Areal dann ein Item von ihm abstauben. Also wählen wir einfach pfleger. Ich denke so too. Hm. You know, I might just give it a try. Sehr gut. Aber die Kiste dahinter können wir erst später holen. Hier gibt es noch Oaka. Aber zuerst gibt es noch einen Kampf. Zufallskämpfe sind hier übrigens nicht wirklich interessant, weil ja, die Gegner kennen wir quasi schon alle. Diese sind alle gegen Feuer natürlich nicht sehr gut gewappnet, weil sie alle Eistypen sind. Holen wir gleich mal, <lacht> holen wir gleich mal Waka rein und erlegen die ersten zwei Typen da. Zeit ist auf. So, Aaron darf auch gleich zuhacken. Dann bekommen wir wahrscheinlich ein bisschen Eis in die Fresse. Wir müssen uns heute übrigens ziemlich beeilen, weil wir noch einen Bosskampf vorhaben. Und der Bosskampf nachher quasi. Ja, was nachher kommt, sehen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Ja, was machen wir hier? Ja, Kimari mal. Da brauchen wir nochmal zuhacken. Dann nochmal Juno. Am besten mit Peter Kimari stärken. Eisra ist übrigens schon, übrigens schon ziemlich stark, also nicht unterschätzen hier. Aber mit etwas heilen sollte das nicht wirklich ein Problem darstellen. Und natürlich mit Feuer besiegen wir den Eisputen hier. Vernichtet schaden noch nicht raus, weil wie gesagt, wir sind noch zu schwach für die, oder zu schwach für die Gegner mit Vernichten zu schlagen. Wir kommen trotzdem ganz schön viele Punkte. Und hier neben Orca äh, liegt das Albert Lexikon Nummer 13 normalerweise, wenn man es natürlich noch nicht aufgesammelt hat. Also nicht vergessen. Dann gehen wir hier rein. Wieder ein äh, Rins Reiseshop. Da machen wir zuerst mal. Ich werde kurz mal speichern, das werde ich auch machen. Haben wir schon lange nicht mehr wirklich einen neuen, einen neuen Speicher angefangen. Oh, wir gehen hier gleich. Und dann können wir natürlich mit den Leuten reden hier noch. Don't forget to smile, remember? Oh, you're right. I'll try and remember. So anything can happen. Make sure you're prepared, right? Wirklich etwas Wichtiges gibt's hier nicht, außer es gibt hier einen äh, wieder einen Kombosphäroiden, mit dem man seine Wörterbücher quasi zusammenlegen kann. Brauchen wir wie gesagt auch nicht mehr. Das heißt, wir sind in Rins Shop, also einkaufen bei bei Walker und bei Rin brauchen wir eigentlich nicht, es gibt nicht wirklich was Interessantes. Maximal vielleicht ein, ein Schwert für, mit Präventivschlag für Tidos. Lady Yuna, we've been expecting you. We were surprised you decided to come so soon. Pleasantly surprised, of course. Lord Seymour sends his apologies for having left without notice. It's quite all right. I have one question, if I may, sir. Milady? I want to keep journeying, even if I marry. 
Do you think that Maester Seymour would let me? But of course, my lady. Lord Seymour wishes nothing else, I'm sure. Follow Guado tradition. I'll have to ask you to wait here a little while longer. I'll send someone to escort you. I... We're all with you. Do as you will. Thank you. Sorry. Hmm? That was your line. Langsam wird's also ernst für Jula. Yes, sir. Oh no! Albert! Was ist denn hier los? Jetzt wollen die schon wieder Jula kidnappen. Die geben wirklich nicht auf. Gut, das heißt, wir müssen Juna noch mal retten. Stand back. Thank you. Lady Juna. Riku. Tu den dann, man. Afun we can trek. Ich möchte raten, was der nächste Bossgegner ist. Und zwar, ich weiß nicht genau wie er heißt, das ist eben eine Albettmaschine wieder. Und der hat den unangenehmen Zeiteneffekt, dass er ein Antimagiefeld aufzieht mit dieser Drohne hier. Und die müssen wir quasi zuerst mal beseitigen, bevor wir wieder zaubern können. Das machen wir allerdings nicht, weil wir haben etwas anderes vor. Zuerst wollen wir mal beklauen. Und zuerst mal die Leute zum Zug kommen lassen, die physische Angriffe nutzen. Beziehungsweise Spezialfähigkeiten verwenden. Das heißt, es ist in dem Fall Riku, ähm, Kimari und Auron. Auron kann gleich mal Magiebrecher. Ah, Moment mal kurz. Panzerbrecher anwenden, so. Ich glaube, Panzerbrecher müsste gehen bei dem. Ist jetzt nicht. Okay, geht doch nicht. Ist nicht wirklich tragisch. So, und dann nehmen wir. Wir nehmen wir jetzt zuerst rein. Juna rein. Spezialfähigkeiten gehen natürlich auch, auch wenn sie quasi magisch sind, so wie das Beten hier. Das heißt, wir können uns natürlich trotzdem heilen, aber raten, also wirklich, wirklich ein echtes Heilen ist das natürlich nicht, weil es heilt nicht genug, um den Schaden vom Gegner wegzubringen. Was wir vor allem machen wollen, ist, wir brauchen jetzt Lulu noch. Sammeln. Warum genau, das sehen wir gleich. Wir haben nämlich quasi einen, ich hab eine Spezialtaktik für den Gegner. Nicht unbedingt erarbeitet, weil es ja eh quasi klar ist, aber... So, dann werden wir nochmal beten. Sondern, was wir machen werden ist, wir werden die Drohne so äh, wegmachen und dann so schnell wie möglich versuchen, äh, Schaden zu machen. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir die Drohne wegmachen, dann, was da genau sieht, sehen wir gleich. Nämlich indem wir Waka reinholen und die Drohne angreifen. Er sollte die übrigens mit einem Schlag vernichten können. Ja, das werden wir auch gleich machen. Zuerst holen wir aber Tidus rein und werden fast auf Lulu zaubern. Dasselbe gilt dann eigentlich äh, prinzipiell auch für, für Juma. Natürlich ist der Gegner auf Blitz anfällig, deswegen wir uns vorher auch gesammelt haben, dass wir etwas mehr Schaden anrichten. Allzu viel macht es nicht aus, aber bevor wir eine Runde verschwenden, ist es besser, wir verschwenden keine Runde. 
Und wir sehen, nachdem wir die Drohne besiegt haben, gibt es quasi drei Runden bis zum äh, Magiestrahl, wo nachher dann wieder eine Drohne herstellt, damit wir wieder nicht zaubern können und so weiter. Ähm, nein, das war so eigentlich nicht geplant. Warum ist es, muss ich sie nämlich nochmal nicht nur mit Engel wiederbeleben, sondern auch nochmal hast auf sie zaubern. Das ist eine komplizierte Sache etwas. Hast auf. Hast auf Juna. Braucht wahrscheinlich dringend was. So, zwei Runden noch bis zum Magriestahl. Jetzt haben wir ein Vitra. Wir können auch, ich weiß nicht genau, ob der Typ auf gemacht wird. Sind ja falsch hier. Ähm, schauen wir mal, ob der. Äh, wir haben hier keinen. Sagen wir nochmal Hast auf. Ja, das habe ich jetzt Hast auf den Gegner gezaubert. Das wäre nämlich sehr ungut. Naja, ich glaube fast, ich habe Hast auf den Gegner gezaubert. Gut, äh, der Magiestrahl ist sehr nervig. Allerdings kommen wir vorher eh noch ganz schön oft dran. Das heißt, es könnte sich fast ausgehen, dass wir hier irgendwas schaffen. vergessen immer Lulu zu heilen, weil der Typ kontert natürlich mit physischen Angriffen, wenn wir ihn angreifen. Magie. Wie viel hat er noch? Zwei Stunden zu viel. Ah, ja, ich glaube, das geht sich alles in der Folge noch aus. So, Lulu noch behasten, damit wir endlich schneller zusammen können. Wie gesagt, normal ist es nicht ganz so schwer, da geht es sich aus, bis vorne vor den Magiestrahl einsetzt. Oh, und jetzt? Hat die Magiestrahl gar nicht eingesetzt. Normalerweise setzt er zuerst die Magiestrahl ein und holt die Drohne nachher raus. Macht auch nichts, also ich habe nichts dagegen. Da habe ich nämlich ganz schön viel Schaden äh, vermieden, weil der Magiestrahl macht ungefähr, äh, ungefähr 1600 Schaden. Auf jeden Fall. Das heißt, man müsste auch die Charaktere durchwechseln, um nicht in die Verlegenheit zu kommen. Hier der Welt sterben zu lassen. So, ist jetzt Walker auch wieder mal dran. Hey, was soll das jetzt? Okay, so sieht das dann aus, wenn der Magiestrahl kommt. Das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Normalerweise... Na, egal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal den aufwecken. Und... Schauen wir mal, schauen mal dann ungefähr, wie viel AP der Gegner noch hat, denn wenn er unter 10.000 AP hat, dann können wir schon quasi den Gas machen. Einmal brauchen wir Blitzer noch, da wird Lulu jetzt sterben, das ist nicht so gut. Dann holen wir Juno nochmal rein und zaubern mit ihr. Dann machen wir nochmal Vita. Dann wechseln Juno auf hier ein, ah, Lulu hier ein. Können wir sie gleich mit Juno, Lulu gleich mit Juno aufwecken. Sie werden natürlich sterben jetzt. So ein Engel noch. Dann dürfte sich nochmal eine Hast ausgehen für Tidus irgendwo. Schauen wir mal nicht mehr, was das Okay. Nehmen wir Lulu. Und jetzt? Immer noch nicht. Aha. Der muss noch geheilt werden. Ja. Null noch mal heilen. Noch einmal Schwarzmagie Blitzrad drauf. Den Schaden können wir jetzt mal ignorieren, weil er hat unter 10.000 AP jetzt. Und Juno wird einfach Xe beschwören. Während wir Xe und die Ekstase auslösten und dadurch nicht nur Maximalschaden wieder anrichten, sondern auch noch äh, ein Vernichtender abschrauben. Das wenn alles nach Plan läuft, das muss ich die Folge sowieso neu aufnehmen. Ja, sehr gut. Das funktioniert ja doch einiges zumindest. Das mit dem Magiestrahl, wie gesagt, kannte ich so nicht. Normalerweise funktioniert es so, drei, nach, nach dem Drohne zerstören gibt es noch drei Runden, äh, die, wird, die man Zeit hat, quasi Schaden zu machen. Und dann kommt der Magiestrahl und dann kommt erst die neue Drohne. Aber explodiert 
etwas anders als die meisten anderen Gegner. So, und wie wir zum Makalane Tempel kommen. Oh mein Gott, sind das viele, okay. Und welche Gespräche wir dorthin mitverfolgen dürfen, das sehen wir nächstes Mal, wenn es da heißt. Let's Play Final Fantasy X. Da sehen wir dann auch das Date mit Riku. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.